వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ మనీ కన్నర్ అండ్ ఈ వీడియోలో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై నుంచి చాలా మట్టుకు కరెక్షన్ అయిన బెస్ట్ స్టాక్స్ ఏంటో చూద్దాం అండ్ ఫర్దర్గా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ ఫర్దర్గా మేజర్ ఇండిసెస్ అయిన నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ మార్చ్లో సెవెంటీన్ థౌజండ్ నుంచి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు అయితే వెళ్ళింది అండ్ అక్కడి నుంచి మనకు ఒక కరెక్షన్ చూసాం ఫ్రైడే హోప్ఫుల్ ఈ కరెక్షన్ మేబీ ఎక్స్పాండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో ఒక సైడ్ వేస్ నుంచి నెగిటివ్గా నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అయితే మూవ్ అవ్వచ్చు షార్ట్ టర్మ్లో అండ్ ఫర్దర్గా మళ్ళీ ఒక నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ వచ్చే ముందు అండ్ ఎందుకంటే చాలా మటుకు స్టాక్స్ అన్నీ కూడా పెరిగాయి కాబట్టి ఫర్దర్గా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ సో ఆ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మేజర్ ఇండిసెస్లో ఒక కరెక్షన్ అయితే తీసుకురావచ్చు అండ్ ఏవైతే స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కూడా ఎక్కువ శాతం పెరిగాయి ఈ ర్యాలీలో కొన్ని స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన స్టాక్స్లో డెఫినెట్గా కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో దిస్ ఈజ్ వన్ సినారీ ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా మటుకు ఆల్రెడీ కరెక్షన్ అయిన క్వాలిటీ స్టాక్స్ గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీతో పాటు ఈ స్టాక్స్ అయితే పెరగలేదు అండ్ ఆ స్టాక్స్లో ఫస్ట్ వన్ టీమ్ లీజ్ టీమ్లీ సర్వీసెస్ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గరగా స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఈ ఇయర్ అంతా కూడా సీద కరెక్షన్ స్టాక్లో సో చాలా మటుకు స్టాక్ అయితే కరెక్షన్ అయింది సో లైక్ త్రీ ఇయర్ బేసిస్ మీద తీసుకున్నా కూడా ఏదైతే ఫైవ్ థౌజండ్ నుంచి మనకు ఒక షార్ప్ ఫాల్ అయితే కనబడుతుంది నియర్ టూ థౌజండ్ దగ్గరగా ఒక సపోర్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఒక అప్ సైడ్ అయితే ట్రెండ్ అవుతుంది స్టాక్లో సో ఇదొకటి ర్యాడర్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన స్టాక్ లెటర్స్ లుక్ ఇన్ టు ఫైవ్ ఇయర్ చార్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద స్టాక్ ఎక్కడి నుంచి అయితే మనకు ఒక ర్యాలీ కనబడుతుందో సో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ దగ్గరగా స్టాక్లో ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ వచ్చింది అండ్ ఫర్దర్గా ఇక్కడైతే మనకు ఒక టూ థౌజండ్ లెవెల్స్ దగ్గరగా బౌన్స్ బ్యాక్ అయితే కనబడుతుంది సో ప్రస్తుతానికి ప్యాటర్న్ అయితే అలా కనబడుతుంది బట్ లెటర్స్ లుక్ ఇన్ టు ఫర్దర్గా స్టాక్ అయితే సస్టైన్ అవ్వగలగాలి అప్ సైడ్ ర్యాలీ సో రిస్క్ రివార్డ్ ఇక్కడ చాలా ఫేవరబుల్గా కనబడుతుంది మార్కెట్ క్యాప్ ఫోర్ థౌజండ్ కరోర్ అండ్ కరెంట్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో టూ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ కరెంట్ ప్రైస్ ఉంది అండ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అయితే ఫిఫ్టీ టూ వీక్లో టూ థౌజండ్ దగ్గరగా ఉంది సో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ రేంజ్ కూడా చాలా మటుకు డిఫరెన్స్ అయితే కనబడుతుంది సో ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ టైమ్స్ ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ బుక్ వాల్యూ అనేది ఫోర్ సెవెంటీ టూగా ఉంది సో రిస్క్ రేషియోస్ అండ్ రిటర్న్ రేషియోస్ అయితే చాలా పాజిటివ్ కనబడుతున్నాయి రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ నియర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్గా ఉంది అండ్ ఫేస్ వాల్యూ టెన్ కలిగిన కంపెనీ అండ్ ఫర్దర్గా మార్కెట్లో ఇలాంటి స్టాక్స్ మంచి రన్ అప్ ఇచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా స్టాక్స్ స్పిట్ అవుతుంది మళ్ళీ అక్కడి నుంచి సిగ్నిఫికెంట్గా బిజినెస్తో పాటు స్టాక్స్ కూడా గ్రో అవుతాయి అండ్ కమ్ టు క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూద్దాము సో క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ సేల్స్ ట్వంటీ 27 సెవెన్ కరోర్గా ఉన్నాయి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ థర్టీ ఫోర్ కరోర్గా వస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ ట్వంటీ ఫోర్ కరోర్గా వచ్చింది అంతకుముందు క్వార్ట్తో పోల్చుకుంటే కొద్దిగా తగ్గింది అంతకు ముందు ఇయర్తో పోల్చుకుంటే కూడా మనకు ఒక డిక్లైన్ కనబడుతుంది సో ఏదైతే ఈ డిక్లైన్ ఉందో స్టాక్ ప్రైస్లో ఆల్రెడీ రిఫ్లెక్ట్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ కానీ నెట్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఈపిఎస్ ఫోర్టీన్ రూపీగా ఉంది అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఎవ్రీ ఇయర్ సో ఈ ఇయర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ కరోర్ ప్రాఫిట్ అంతకుముందు ఇయర్ థర్టీ నైన్ కరోర్ ప్రాఫిట్ అండ్ అంతకుముందు ఇయర్ సెవెంటీ ఎయిట్ కరోర్ ప్రాఫిట్ సో కంపెనీ అయితే కన్సిస్టెంట్గా ప్రాఫిట్లో కంపెనీకి వస్తున్నాయి డివిడెండ్ ఏ పే చేయదు కంపెనీ బట్ స్ట్రాంగ్ ఈపీఎస్ అయితే కనబడుతుంది సో ఇక కంపెనీది కాంపౌండెడ్ సేల్స్ గ్రోత్ చూద్దాము టెన్ ఇయర్స్ది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటే లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది సో లాంగ్ టర్మ్ యావరేజ్కి చాలా నియర్గానే కనబడుతుంది కాంపౌండెడ్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ అనేది టెన్ ఇయర్స్ది ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటే ట్రయలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ది ఫోర్టీన్ పర్సెంట్గా ఉంది సో ఓన్లీ ద స్టాక్ ప్రైజ్ మనకి ఇక్కడ చేంజ్ అయితే కనబడుతుంది స్టాక్ ప్రైజ్లో ఒక ఫాల్ అయితే కనబడుతుంది అండ్ కమ్ టు రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ టెన్ ఇయర్స్ది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ది ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ త్రీ ఇయర్స్ది ఫోర్టీన్ పర్సెంట్
కరెక్షన్ తర్వాత ఒక అప్ ట్రెండ్ అయితే వచ్చే అవకాశం ఇట్లాంటి స్టాక్స్లో ఉంటుంది ఇది ఒకటి వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ టీమ్ లీస్ తర్వాత కమ్ టు ఇంకొక స్టాక్ మహీంద్రా లాజిస్టిక్స్ సో మహేంద్రా లాజిస్టిక్స్ స్టాక్ కూడా చూడండి ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది కరెక్షన్ సో స్టాక్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ లెవెల్స్ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ వరకు ఫాలో అయ్యి మళ్ళీ ఒక అప్ ట్రెండ్ రెజ్యూమ్ అయినట్టే కనబడుతుంది సో దిస్ ఈజ్ మహేంద్రా లాజిస్టిక్స్ స్టాక్ లెటర్స్ డిన్నర్లో చూద్దాము సో మహేంద్రా లాజిస్టిక్స్ స్టాక్ మార్కెట్ క్యాప్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఉంది ఇది కూడా స్మాల్ క్యాపే అండ్ కరెంట్ ప్రైస్ త్రీ ఎయిటీ వన్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైకి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోకి డిఫరెన్స్ ఇది స్టాక్ ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ ఉంటే బుక్ వాల్యూ సెవెంటీ ఎయిట్ ఉంది సో క్లోజ్ బుక్ వాల్యూతో చాలా దగ్గరగా ట్రేడ్ అవుతుంది ప్రస్తుతానికి రిటర్న్ రేషియోస్ సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఉంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గరగా ఆర్ఓఈ ఉంది ఫేస్ వాల్యూ టెన్ కలిగిన కంపెనీ ఇది సో లాజిస్టిక్స్ సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడర్ ఇది అండ్ కమ్ టు ఇది వన్ ఇయర్ చార్ట్ అయితే దిస్ ఈస్ త్రీ ఇయర్ చార్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫైవ్ ఇయర్ చార్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ టెన్ ఇయర్ చార్ట్ అండ్ ఇది మ్యాక్సిమం సో స్టాక్ చాలాసార్లు ఫాల్ అయిన తర్వాత ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ వచ్చింది అండ్ హోప్ఫుల్లీ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ అయితే రావచ్చు సో కరెక్షన్ తర్వాత ఒక బెటర్ ప్లేస్లోనే ఉంది వాల్యూమ్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా పెరిగితే మళ్ళీ స్టాక్ అయితే అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్స్ అయితే కనబడుతుంది అండ్ కమ్ టు క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ మనకి క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ సేల్స్ తగ్గాయి తగ్గాయి లాస్ట్ క్వార్టర్తో పోల్చుకున్న అండ్ లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్తో పోల్చుకున్న సేల్స్ అయితే తగ్గాయి అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా తగ్గింది మనకి నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోయింది బట్ అంత డివియేషన్ లేదు సో బట్ ప్రాఫిట్ నుంచి నెగిటివ్గా వెళ్ళింది అండ్ ఈపీఎస్ కూడా నెగిటివ్లోకి వెళ్ళింది అండ్ కమ్ టు ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఓవరాల్గా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ట్వంటీ ఫైవ్ కరోడ్ ప్రాఫిట్ పోస్ట్ చేసింది మార్చ్లో ఫిఫ్టీన్ కరోడ్ ప్రాఫిట్ పోస్ట్ చేస్తే మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో థర్టీ కరోడ్ నియర్ బై ప్రాఫిట్ అయితే పోస్ట్ చేసింది సో ప్రాఫిట్స్ యాక్చువల్గా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి కంపెనీకి అండ్ దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అయితే స్టాక్లో కనపడింది హోప్ఫుల్లీ మళ్ళీ మళ్ళీ నెట్ ప్రాఫిట్స్ కంపెనీ పెరిగితే కనుక డెఫినెట్గా ప్రాఫిట్ పోస్ట్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కంపెనీ అండ్ కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ పోస్ట్ చేస్తే కనుక స్టాక్ ప్రైస్లో కూడా మంచి రన్అప్ అయితే రావచ్చు సేల్స్ గ్రోత్ పాజిటివ్గానే ఉంది ప్రాఫిట్ గ్రోత్లో మనకు ఒక డివియేషన్ అండ్ ప్రైస్ స్టాక్ ప్రైస్లో డివియేషన్ అయితే కనబడుతుంది అండ్ పాజిబుల్లీ మహేంద్రా లాజిస్టిక్స్ ఒకవేళ కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ పోస్ట్ చేయగలిగితే కనుక కంటిన్యూస్గా స్టాక్ ప్రైస్లో కూడా ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్ రావచ్చు అండ్ ప్రమోటర్ వాటా స్టేబుల్గా కనబడుతుంది సిన్స్ ప్రాఫిట్స్ కంటిన్యూస్గా లేవు కాబట్టి ఎఫ్ఐఎస్ వాటా తగ్గింది బట్ స్టిల్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వాటా ఎఫ్ఐఎస్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు డిఐఎస్ మీన్స్ ఇంక్లూడింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ వాటా ఉంది సో స్ట్రాంగ్ డిఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్రజెన్స్ ఉంది ఎఫ్ఐ ప్రజెన్స్ ఉంది కాబట్టి సో మహేంద్రా లాజిస్టిక్స్ కూడా కంపెనీని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సి ఉంది వీమార్ట్ సో వీమార్ట్ రిటైల్ స్పేస్లో ఉంది కంపెనీ చాలా మట్టుకు ఇంక్లూడింగ్ డిమార్ట్ కూడా ఫాలో అయింది రీసెంట్ టైంలో అండ్ ఈ స్టాక్ కూడా రీసెంట్గా ఎలా ఫాలో అయిందో చూడండి అండ్ ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద స్టాక్ ఎలా మూవైందో చూద్దాము సో స్టాక్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ నియర్ బై ఫైవ్ థౌజండ్ నుంచి కరెక్షన్ జరుగుతూ వస్తుంది సో వీమార్ట్ రిటైల్ కూడా ఒకటి రాడార్ మీద పెట్టుకుందాము సో లెటర్స్ లుక్ ఇన్ టు వీమార్ట్ రిటైల్ లిమిటెడ్ అండ్ టూ థౌజండ్ దగ్గరగా ప్రైజ్ ఉంది ఇది స్మాల్ క్యాప్ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ క్రోడ్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీ ఇది అండ్ కరెంట్ ప్రైజ్ ఈజ్ ఓన్లీ టూ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైకి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోకి ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ రూపీస్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది సో బుక్ వాల్యూ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ట్వంటీ నైన్గా ఉంది సో రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయితే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అనేది నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోయింది సో లెటర్స్ లుక్ ఇన్ టు స్టాక్ ప్రైజ్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఫాల్ అండ్ మళ్ళీ ఫర్దర్గా ఒక అప్ ట్రెండ్ అయితే రావచ్చు సో స్టాక్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి చాలా మంచి రన్అప్ ఇచ్చిన స్టాక్ ఇది సో మ్యాక్సిమమ్ టైం
సో మళ్ళీ మనకి నియర్ బై అదే ప్లేస్లో అయితే కనబడుతుంది అండ్ రిస్క్ రివార్డ్ పరంగా ఇట్లాంటి స్టాక్స్ ఏంటంటే ఒక ఆపర్చునిటీని ఇస్తాయి బట్ కేర్ఫుల్గా నిజంగానే స్టాక్స్ మూవ్ అవుతా లేదా అయితే చూడాలి సో క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ తగ్గాయి రీసెంట్గా సీక్వెన్షియల్ బేసిస్ మీద తీసుకుంటే కనుక సో క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్లో సేల్స్ తగ్గాయి నెట్ ప్రాఫిట్లో కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ ఫాల్ అయితే చూ చూడవచ్చు సో ఫర్దర్ ఇవన్నీ కూడా స్టాక్ ప్రైస్లో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ తీసుకుంటే కనుక రీసెంట్ టైంలో కంపెనీ అయితే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ప్రాఫిటబిలిటీ చాలా తగ్గింది కంపెనీది అండ్ ఈబిఎస్లో కూడా దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అయితే ఉంది సో కాంపౌండెడ్ సేల్స్ గ్రోత్ పాజిటివ్ ఉంది ప్రాఫిట్లోనే మనకు ఒక డిక్లైన్ కనబడుతుంది స్టాక్ ప్రైస్ చాలా మటుకు తగ్గింది రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కూడా నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోయింది బట్ వన్స్ ఇట్లాంటి కంపెనీస్ టర్న్ అరౌండ్ వస్తే కనుక స్టాక్ ప్రైస్లో కూడా మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అండ్ ఫర్దర్గా షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ నియర్ నియర్ దగ్గరగా ప్రమోటర్ వాటా ఉంటే ఎఫ్ఐఎస్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్తో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే డిఐఎస్ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ పర్సెంట్ వాటా స్ట్రాంగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ వాటా అండ్ ఎఫ్ఐ వాటా ఉంది ఈ కంపెనీలో సో అది ఇంకొక పాజిటివ్ సో డెఫినెట్గా ఇట్లాంటి స్టాక్స్ రన్అప్ స్టార్ట్ అయితే చాలా క్విక్గా రన్ అవ్వగలవు సో వీమార్ట్ రిటైల్ కూడా ఇంకొక స్టాక్ డెఫినెట్గా ర్యాడర్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన లిస్ట్లో అండ్ కమ్ టు ఇంకొక స్టాక్ డెలివరీ సో సో డెలివరీ లిమిటెడ్ రీసెంట్గా చాలా మటుకు స్టాక్ అయితే ఫాలో అయింది టూ నైంటీ నుంచి మళ్ళీ ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ అయితే స్టాక్లో కనబడుతుంది అండ్ డెలివరీ లిమిటెడ్ చాలా మటుకు ఐపీఓ తర్వాత చాలా హోప్స్ ఉన్న స్టాక్ బట్ సిగ్నిఫికెంట్గా స్టాక్ ఫాల్ అయితే జరిగింది స్టాక్లో అండ్ సో మార్కెట్ క్యాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ దగ్గరగా ఉంది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైకి ఫిఫ్టీ టూ కిలో లోకి చాలా దూరంలో చాలా డిస్టెన్స్ కనబడుతుంది అండ్ రీసెంట్ ఫాల్ తర్వాత స్టాక్లో లైక్ సైడ్ వేస్ టు పాజిటివ్ మూమెంటం అయితే చూడవచ్చు అండ్ కమ్ టు క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ ఇవి సో సేల్స్ అయితే పెరుగుతూ వస్తున్నాయి కంపెనీవి అండ్ లాస్ ఏదైతే ఉందో లాస్ తగ్గించుకుంటుంది కంపెనీ సో ఇది ఒక టర్న్ అరౌండ్ పొటెన్షియల్ ఉన్న స్టాక్ ఏ డెలివరీ లిమిటెడ్ అండ్ రీసెంట్గా డెలివరీ లిమిటెడ్లో ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయింగ్ కూడా జరిగింది అండ్ ఒక టర్న్ అరౌండ్ వస్తే ఇట్లాంటి స్టాక్స్లో మంచి రిటర్న్స్ అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంది అండ్ ఓవరాల్గా నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ కరోర్ లాస్లో ఉంది ప్రస్తుతానికి అయితే అండ్ లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే లాసెస్ తగ్గాయి సో టూ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్తో పోల్చుకుంటే చాలా మటుకు లాస్ అయితే నేరో చేసుకోగలుగుతుంది కంపెనీ అండ్ సేల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ సేల్స్ గ్రోత్ కంపెనీకి ఒక పాజిటివ్ అయితే మిగతా ప్రాఫిట్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ పోస్ట్ చేయట్లేదు సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ నెగిటివ్గా ఉంది అండ్ ఫర్దర్గా కమ్ టు షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ ఒకసారి చూస్తే కనుక ఎఫ్ఐఎస్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ టుగెదర్ థర్టీన్ పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ వాటా అని అయితే కలిగి ఉన్నారు సో ఇక్కడ కూడా స్ట్రాంగ్ ఎఫ్ఐ వాటా కనిపిస్తుంది సో టర్న్ అరౌండ్ వస్తే కనుక డెలివరీ లిమిటెడ్ కూడా ఒక మంచి పొటెన్షియల్ ఉండే స్టాక్ అవ్వగలదు డెలివరీ లిమిటెడ్ లాగానే నైకా కూడా ఇంకొక స్టాక్ రీసెంట్గా చాలా మటుకు ఫాలో అయింది అండ్ ఈ స్టాక్ గురించి కూడా ఛానల్లో నేను డిస్కస్ చేశాను వన్ ట్వంటీ నుంచి మనకు ఒక సిగ్నిఫికెంట్ అప్ మూవ్ అయితే కనబడుతుంది నైకాలో సో ఆన్లైన్ రిటైల్ సేల్స్ అందిస్తున్న కంపెనీ ఇది అండ్ ఇది కూడా రీసెంట్గా ఐపీఓకి వచ్చిన స్టాకే అండ్ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ తీసుకుంటే కనుక సేల్స్ లైక్ స్టేబుల్గా గ్రో అవుతూ వస్తుంది నెట్ ప్రాఫిట్లో ఫాల్ అయితే చూడవచ్చు లైక్ ఈ క్వార్టర్లో ప్రాఫిట్లో ఒక ఫాల్ అయితే చూ చూడవచ్చు సో ఓవరాల్గా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ తీసుకుంటే కనుక సేల్స్ అయితే స్టేబుల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ పెరుగుతుంది నెట్ ప్రాఫిట్లో మనకు ఒక ఫాల్ కనిపిస్తుంది బట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నుంచి కంపెనీ అయితే ప్రాఫిటబుల్గానే కనబడుతుంది సో ఈ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ కరోడ్ ప్రాఫిట్స్ అయితే కంపెనీ పోస్ట్ చేసింది అండ్ ఇది ఒక పాజిటివ్ అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ లైక్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ బేసిస్ మీద త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ఓఈ కంపెనీ అయితే పోస్ట్ చేస్తుంది స్టాక్ ప్రైస్లో ఒక ఫాల్ ఉంది కాంపౌండెడ్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ చాలా మటుకు తగ్గింది ఈ ఇయరే తగ్గింది సేల్స్ అయిత
సో ఇక్కడ కూడా మనకి షేర్ హోల్డింగ్ స్ట్రాంగ్గా కనబడుతుంది ఎఫ్ఐ వాటా ఉంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా సిగ్నిఫికెంట్ వాటా కలుపున్నారు అండ్ ఇది కూడా టర్న్ అరౌండ్ స్టేజ్లో ఉన్న స్టాకే ఫర్దర్గా స్టాక్లో ఒక కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ పెంచుకోగలిగితే కనుక డెఫినెట్గా కంపెనీ స్టాక్లో కూడా ఒక మొమెంటం అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు సో ఎఫ్ఎస్ఎన్ ఈ కామర్స్ కూడా ర్యాడర్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన స్టాకే అండ్ ఇవి బేసికల్గా కంపెనీస్ ఆల్రెడీ ఒక సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ అయితే చూసాము ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై నుంచి చాలా మటుకు ఫాల్ జరిగిన స్టాక్సే అండ్ ఓవరాల్గా బిజినెసెస్ పరంగా లైక్ ప్రాఫిట్ పొటెన్షియల్ ఉన్న కంపెనీస్ లాస్ మేకింగ్ నుంచి టర్న్ అరౌండ్ స్టేజ్లో ఉన్న కంపెనీస్ 